Ljudi kažu, ko jednom dođe u Istanbul, mora da dođe još jednom. I evo nas opet, ulazimo polako u ovaj veleletni grad. Dragi moji, dobrodošli u Istanbul Vodič 2. Da vam pokažemo nešto novo iz ovog neverovatnog grada, izgrađenog na sedam brda i na dva kontinenta. Grad koji je bio prestonica četiri carstva, rimskog, vizantijskog, latinskog i osmanskog. Grad koji je jedan od najvećih na svetu, ali koji do sada nikad nije bio glavni grad svoje države, Republike Turske. Grad u kome se vole životinje i čuva kultura. Pa da krenemo u pešački obilazak. Evo nas na putu ka Egipatskom bazaru, odnosno pijeci začina. Pošto nemamo vodiča, uputili smo se sami tražeći pomoć usput. Odmah da vam kažem da je roba u ovim prilaznim ulicama prema bazaru jeftinija nego u samom bazaru. I konačno, pred nama su kazala kapija Egipatskog bazara, odnosno misir čaršije. Na kapiji je istaknuto radno vreme pijace od 8 do 19.30 časova. Uronili smo u gužvu i u neobičan spoj mirisa, boja i ukusa. U ovim hodnicima vrlo lako čovjek može da se izgubi jer je ponuda svuda slična i trenutak je dovoljan da ne znaš odakle si došao i gde si pošao. Egipatska pijaca je izgrađena u obliku latiničnog slova L i u sebi ima oko 200 dućana. Pijaca ima šest kapije. Misir čaršija, kako je još zovu, se nalazi na obali Zlatnog roga u četvrti Eminonu. Sagrađena je 1664. godine po nalogu sultanije Turhan na mestu stare venecijanske pijace. Pijaca začina predstavlja najpoznatiji nadkriveni kompleks prodavnice začina, lekovitog bilja i ostalih delikatesa u Istanbulu. Ime egipatski pijac je nastao kao posledica ubiranja poreza na egipatsku robu. Vrhunac svog razvoja je imao kada se trgovalo na putu svile. Turska kuhinja je jedna od najpoznatijih na svetu, a najveće zasluge za tako ukusnu hranu imaju začini. Najveći izbor je ipak na ovom bazaru začina. U ponudi ima stotine vrste čajeva, sušenog voća, baklave, ratluk, razni orašasti plodovi, sirevi, kandirano voće i stotine vrsta različitih začina. Moram priznati da više od 50% izloženog nisam znala šta je. Ponuda čajeva je toliko velika da je uživanje samo gledati u njih. Čajevi se prodaju na grame kao i sve ostalo. U poslasticama može roman da se napiše. Kolači tipa baklava i pita su podignute na viši nivo. Ovo je već prava umetnost. Pored baklava je kolač koji zovu Kadaif. Tu su zatim razne rolnice, salamice, bombice, ne znam ni kako se sve zove, ali izgleda vrhunsko. Sušeno voće imaju sve vrste, bar sam ja takav utisak stekla. Pored svega gore navedenog, na ovom mestu ima velika poluda nakita i to ručno rađenih komada, iz obilje ukrasnog i drugog posuđa.
imaju velika ponuda tekstila i keramike. Jednom reču, egipatski bazar je raj za ljubitelje suvenira, gastronome i kupoholičare. Ovo je još jedna istambulska atrakcija koju treba doživjeti. Danas je dan oblačan, povremeno pada kiša. Evo nas posle par godina opet u dvorištu ispred plave džamije. Ako budemo imali sreće, ovog puta ćemo ući u ovo veličanstveno zdanje. Prvi put kada smo dolazili, deo džamije je bio u rekonstrukciji, pa nismo ušli unutra. Plava džamija je najveća džamija u Istanbulu, a izvaje se od svih džamija u Turskoj pa i u cijelom svetu po tome što ima šest minareta. Ulazimo na prvi ulaz, iza koga se nalazi prostorno unutrašnje dvorište, zaukraženo visokim zidovima sa vitkim minaretima u uglovima građevine. Dvorište je popločeno mermerom i stiče se utisak gde je veliko koliko i sama džamija. U sredini dvorišta se nalazi šesto strana fontana. Na glavnom ulazu iz dvorišta je ulaz za vernike. Mi smo izašli iz ovog dvorišta i ušli na ulaz za turiste. Pravila oblačenja važe kao i za sve ostale verske objekte, a to je da žene imaju marame na glavi i da budu pristojno devene. Pre samog ulazka u džamiju treba izuti obuću. Prvi pogled na unutrašnjost plave džamije je općinjenost njenom veličinom. U to ime da vam kažem neke istorijske činjenice vezane za ovo monumentalno zdanje. Sultan Ahmed džamija, Ahmedija ili plava džamija je izgrađena za vreme vladavine sultana Ahmeda I. početkom 1609. godine, a završena je 1616. godine. Sultan Ahmed I. je izgradnju džamije platio novcima iz svog trezora, a ne od ratnog plena, i to nakon sklopljenog mira između Osmanskog carstva i Persije. Po legendi, Sultan Ahmed I. od arhitekte Sedefhar Mehmed Age tražio da izgradi zlatne minarete, altin minare, a arhitekte je čuo alti minare, što na turskom jeziku znači šest, i izgradio je šest minareta. Ahmed je dobila naziv plava po zidovima koji su ukrašeni sa 20.000 ručno rađenih keramičkih pločica. Pločicama sa motivom lala ukrašen je donji nivo džamije, dok su na gornjim nivojima drugi motivi. Ova džamija je nadsvođena sistemom brojnih kupola ili polukupola. Završava se centralnom kupolom koja ima prečnik 23,5 metra i visinu od 43 metra. Kupole drže ogromni stubovi. Oko 200 vitražnih stakala propuštaju dnevnu svetlost u unutrašnjost džamije. U vremenu kada smo bili, u džamiji se čula molitva. Nadam se da ćete nakon ovog videa Poželite da vidite ovo remek delo ljudskih ruku. Danas, Plava džamija je jedna od najlepših i najposećenijih istorijskih spomenika u Istanbulu i verujte, vredi je vidjeti. Još jedan oblačan i tmuran dan. Red ljudi ispred ulaza u Aja Sofiju je veliki, a preko ulice uporedo proteže se dug red ljudi koji čekaju na ulaz u cisternu baziliku. Ako se čudo ne desi, mi danas nećemo ući u cisternu. Ali čudo je stiglo u obliku ogromne kiše praćene vetrom, 
a redovi ispred ovih drevnih građevina su nestali. Prilika koja se ne propušta. Odmah smo otišli na ulaz u baziliku, kupili karte i dobili privilegiju da samo nas desetak posetilaca uživamo u ovoj lepoti koju ćemo i vama pokazati. Iza modernog ulaza opremenog savremenom opremom, metalne stepenice nas spuštaju u prostor koji oduzima dah. Cisterna bazilika je dobila ime po velikoj bazilici koja je bila tačno iza nje, tačnije na prvom od sedam istambulskih brežuljaka. Turci je zovu Jerebatan Saraj, što u prevodu znači potopljena palata. Nalazi se između hipodroma i jaja Sofije u Istanbulu. Ova cisterna je posebna zbog svoje veličine i stubova koje je drže. Izgrađena je u šestom veku za vreme vladavine vizantijskog cara Justinijana I. Jako je velika, prostire se na 9800 kvadratnih metara, a zidovi od vatrostalne cigle su debeli preko 4 metra. Dugačka je oko 140 metra, a široka 65 metra. Nekada se u nju skladištilo 80.000 kubnih metara pijaće vode, koja je akvaduktom dopremana iz Beogradske šume. Svodovi cisterne se oslanju na 336 mermenih stubova, visine od 8 do 9 metra, raspoređenih u 12 reda, po 28 stuba u svakom redu. Kapiteli su urađeni u jonskom, korinskom i manji broj u dorskom stilu. Među stubovima se izdvaja jedan posebno izgraviran stub sa motivima Fatiminog oka i suza i veruje se da je na taj način odata pošta robovima koji su umrli gradeći cisternu. U severozapadnom uglu cisterne nalaze se dva stuba koje u svojoj osnovi imaju glavu meduze Gorgone. Poreklo im je nepoznato. Jedna glava je položena na opačke, a jedna na stranu. To je protiv uroka da meduzin pogled ne bi okamenio ljude. Nasuprot ovih stubova u samom uglu čuči statua meduze koja vreba iz braka. Cisterna je izuzetno inženjersko, arhitektonsko i dizajnersko delo. Veruje se da je u izgradnje ove cisterne radilo 7000 robova. Cisterna bazilika je doživjela brojne restauracije i rekonstrukcije koje su trajale godinama. Restauracijom koja je završena 1987. godine napravljene su metalne platformne staze za posetioce. Do tada se cisternom kretalo pomoću malih drvenih čamaca koji se mogu videti u poznatom filmu o James Bondu S ljubavlju iz Rusije. 2022. godine je cisterna bazilika otvorena nakon kompletne adaptacije. S obzirom da smo mi ušli u cisternu dok je napolju lila kiša, na pojedinim mestima sa tavanice su padale kapi koje su odzvanjale u vodi koja je prekrivala pod bazilike. A u vodi bezbroj novčića. Ljudi ih ostavljaju za sreću. Danas je bazilika Cisterna muzej moderne umetnosti sa raznim prigodnim programima. Subtilno, na skromnoj udaljenosti, postavljene su umetničke instalacije koje se lepo klapaju u ambijent. Dodatnu mističnost daju prigušena i upečatljiva svetla, crvene, zelene i braun boje. Pa, dragi moji, ako vas put dovede u Istanbul, moja topla preporuka je da obiđete ovo impozantno, staro, podzemno zdanje.